ரெண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசால் தாளிக்கிறதுக்கு இதில் ரெண்டரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா தூள் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகாய் தூளும் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் இதில் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் கருவேப்பிலையும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இருபது பூண்டு பல் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் இது வேணாம்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் மசால் இப்போ இதை பெசஞ்சு நல்லா உருளைக்கிழங்கை வந்து நல்லா மசிச்சு எடுத்துட்டு தாளிச்சு விட்டுறலாம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கம்மியாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறதுனால மசாலில் வந்து அதிக எண்ணெய் இருக்க வேணாம் அதனால் கம்மியாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் மசால் தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தான் சோம்பு எடுத்தேன் இந்த சோம்பை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு எதுவுமே இதில் சேர்க்கக்கூடாது சோம்பு தான் சேர்க்கணும் அடுத்து இஞ்சியும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு ரொம்ப கருக விடக்கூடாது லைட்டாக வதக்கணும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது அடுத்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மசால் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயமும் உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு இருந்தால் அரை கிலோ வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த போல் வதக்கிடணும் ரொம்ப கருக விடுற அளவுக்கு வதக்கக்கூடாது ஆனால் நல்லா வதங்கி சுண்டி வர அளவுக்கு வதக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் மசால் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் சேர்க்குறேன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம காரத்தை பொறுத்து சேர்த்துக்கிட்டா போதும் மசாலாம் போட்டு கலந்தாச்சு இது வந்து இப்படியே விட்டுட்டோன்னா பச்சை வாடை அடிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு இந்த நம்ம கையில் ஒரு கை தண்ணி அளவு போதும் தொளித்து இந்த மசால் வடை போகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விடலாம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையானலாம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு போட்டுட்டு பத்தலைன்னா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம் போட்டுட்டு தண்ணி உப்பெல்லாம் கலந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் அந்த மசால் வடையெல்லாம் போகும் நல்லா வதக்கியாச்சு மசால் வடையெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்க இது போல் மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வெங்காயத்து கூட சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்க போட்டு கலந்துக்கலாம் மசாலோட ஒன்றா நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு நல்லா பிரட்டி விடணும் ஒன்று கலந்து ஒன்று கலக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்போ தான் நல்லா மசால் பிடிக்கும் ஒவ்வொரு சைடாக அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கமாக இருந்து நீங்கள் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மொத்தமாக போட்டு அடியிலேருந்து கலக்காமல் ஒவ்வொரு சைடாக இப்படி கலந்துக்கிட்டே வாங்க அப்போ வந்து கலக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்க எல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்தப்போ உப்பு பற்றலை இதில் உப்பு அப்படியே போட்டோன்னா அங்கங்கே உப்பு பிடிச்சி ஒவ்வொரு இடத்துல பிடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டால் போதும் தான் இவ்வளோ போதும் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி உப்பை தண்ணியில் கரைச்சி தெளிச்சு விட்டுறலாம் அப்போ தான் உப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுத்து அந்த தண்ணியோட சேர்றப்போ எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக படும் நீங்கள் அப்படியே உப்பை சேர்த்துட்டிங்கன்னா உப்பு வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்காது இந்த மாதிரி தண்ணியாக கலந்து நீங்கள் உப்பு கலந்துட்டிங்கன்னா நல்லா தண்ணியோட சேர்ந்து எல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ எல்லா பக்கமும் உப்பு கரெக்டாக படும் அதுக்காக தான் இப்படி தண்ணியை கலந்து உப்பு சேர்க்குறேன் எல்லாம் உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு அடுப்பை வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் வெங்காயம் போட்டு வதக்குனப்ப இருந்து சிம்மில் தான் அடுப்பு இருக்குது ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கலை ஏன்னா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா அடி பிடிக்கும் அதனால் நான் சிம்மில் வச்சு தான் இவ்வளவும் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு கிளறியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ உருளைக்கிழங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு 
மசால் நல்லா ஆற வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்கணும் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம போண்டாவுக்கு போட்டு எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மசால் ரெடி பண்ணி உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு ரெண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் இது மொத்தமாக சேர்ந்து நூற்றி இருபது போண்டா மசால் ரெடியாக இருக்குது கரெக்டான அளவு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது போண்டா வந்திருக்கு ரெண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்குக்கு ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் போட்டு இப்போ நூற்றி இருபது உருளைக்கிழங்கு போண்டாவுக்கு மாவு எவ்வளோ போட்டு போண்டா செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ போண்டாவுக்கு மாவு கடலை மாவு போட்டுக்கலாம் முக்கால் கிலோ கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் முக்கால் கிலோ கடலை மாவுக்கு இந்த ஸ்பூனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே மசாலையும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இதில் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இப்போ தேவையான உப்பு இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கலாம் மாவை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்தாச்சு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் இட்லி மாவு பதத்துக்காச்சும் அப்படி இந்த அளவுக்கு எடுத்து ஊற்றினா இப்படி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கலந்துக்கிட்டேன் முக்கால் கிலோ மாவு கலந்தெடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு மசாலா கையில் எடுத்துகிட்டு மாவில் அப்படி முக்கிக்கணும் முக்கின உடனே உள்ளே போட்டணும் நல்லா போட்டதுமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலேயும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லோவாக வைக்காமல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தீ கம்மி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கையில் வந்து ஆவியெலாம் அடிக்காது டக்கு டக்குன்னு போடணும் இல்லைன்னா மாவு வந்து தனியாக உருந்து மசால் வந்து தனித்தனியாக தெரியும் முக்குனா செகண்டில் உள்ளே போட்டுறணும் பார்த்து மெதுவாக பொறுமையான வேலை செய்யணும் அந்த எண்ணெய்க்குள்ளேலாம் அவசர அவசரமாக செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைகளாம் எண்ணெய் படாமல் பார்த்துக்கணும் போண்டா போட்ட உடனேவும் கரண்டி வச்சு கலந்து விடக்கூடாது மசாலாலாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அப்புறம் ஒன்று வீணாக போயிடும் அதனால் போட்டு கொஞ்சம் செட்டாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம திருப்பி போட ஆரம்பிக்கணும் இது ரொம்ப நேரம் வேகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா மசாலாலாம் முன்னாடியே வெந்தது தானே அதனால் அதிக நேரம் கூட வேக வைக்க தேவையில்லை கம்மியாக வெந்தால் போதும் மேலே இருக்க அந்த மாவு மட்டும் வெந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கிறதுக்கு அடையாளமே இந்த ரொம்ப பொங்கி வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்களா அதனால் அதெல்லாம் நல்லா அடங்கியிருக்கு பாருங்கள் நுற நுறையாக வந்துட்டுருந்துச்சு இப்போ அது ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு பார்த்துங்க கலரும் நல்லா மாறி இருக்கு இப்போ எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இதே போல் மற்ற எல்லா போண்டாவையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு கையை உள்ளே விட்டுறக்கூடாது மெதுவாக போட்டு எடுக்கணும் ரொம்ப உயரமாக போட்டாலும் நம்ம மேலே தெரிச்சிடும் அதனால் பக்குவமாக பார்த்து போடணும் இந்த மாதிரி அதிகமாக செய்கிறப்பெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கே ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அழகாக இந்த மாதிரி போண்டால் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் அந்த வேலை இல்லை நம்ம கடையில் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்குறதை விட நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி போண்டா செஞ்சால் ரொம்ப நல்லது நல்ல நீட்டாகவும் செஞ்சுருப்போம் நம்ம நூற்றி இருபது உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இது செஞ்சு முடிக்க ஒரு மணி நேரம் தான் ஆச்சு நம்ம வீட்டில் நிறைய கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்திருக்கிறப்போ சாயங்காலம் டைமில் டீ வச்சுட்டு போண்டா பஜ்ஜி இது மாதிரிலாம் செய்வோம் அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் உருளைக்கிழங்கு போண்டா செய்கிறது நீங்களும் இது போல் உருளைக்கிழங்கு போண்டா செஞ்சு பாருங்கள் என்னைக்காவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக